नमस्कार रहितेज टेक मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतो आज आपण इतर नवी विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील भाग दुसरा म्हणजे हे ते आपण तिसरं प्रकरण म्हणजे या नवीच्या पुस्तकातले हे आठव प्रकरण युजफुल अँड हार्मफुल मायक्रोब्स म्हणजे आपण आज इतर नवीचे जे प्रकरण पाहणार आहोत ते म्हणजे उपयुक्त आणि उपद्रवी सूक्ष्मजीव या संदर्भामध्ये आज आपण अधिक जाणून घेऊया बेसिकली तुम्ही अगदी पाचवी सहावी पासून मायक्रो ऑर्गॅनिझम हा शब्द तुम्हाला माहिती आहे यामध्ये आपल्याला ज्या काही गोष्टी पाहायच्या आहेत आता हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय ते तुम्हाला माहिती असलंच पाहिजे म्हणजे मायक्रोब्स म्हणजे काय त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठले कोणत्या प्रकारचे असतात आणि तुम्ही या मायक्रोबच निरीक्षण कशा पद्धतीने करता करत असता हे सर्व गोष्टी तुम्हाला येतात ज्ञात आहे त्या अशा आपण या ठिकाणी समजून जाऊ आता हे जे काय मायक्रोब्स असतात किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात वी आर द फॅमिली विथ डिफरंट टाइप्स ऑफ द मायक्रोब विच आर ऑल अराउंड अस बट कॅनॉट बी सीन विथ अवर आईज इन फाट वे आर दे आर रिलेटेड टू अवर एव्हरी डे लाईफ आपली अवतीभोवती असं असंख्य अशा पद्धतीची हे जे काय सूक्ष्मजीव असतात हे आपल्या आसपास अनेक प्रकारचे असतात हे आपल्याला सहजपणे डोळ्याला दिसत नाहीयेत त्यासाठी आपल्याला सूक्ष्मदर्शिका शिवाय आपल्याला ते दिसू शकणार नाहीयेत आपल्याला या दैनंदिन जीवनाचा या विविध सूक्ष्म जीवाचा आपला काय संबंध आहे हे आज आपण या ठिकाणी पाहूया आता युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम कोण कोणते उपयुक्त असणारे तेथील पहिल्यांदा आपण पाहूया लॅक्टोबॅसिलाय लॅक्टोबॅसिलाय म्हणजे आता हा लॅक्टोबॅसिलाय आपल्याला कशा पद्धतीनं हा आपला दिसणार आहे किंवा तिचं ऑब्झर्वेशन कसं करायचं हे तुम्ही अगदी घरी नाही घरी आपल्याला सूक्ष्मदर्शिका लागते तुम्ही शाळा चालू झाली की त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता प्रयोगशाळेमध्ये हे सर्वांच्याच अगदी सहजपणे करता येणार हा प्रयोग स्मिअर अ ड्रॉप ऑफ अ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास लाईट स्टेन इट विथ अ मिथिलिन ब्ल्यू अँड पुट अ कवर स्लिप ओव्हर इट ऑब्झर्व द स्मॉलर अंडर अंडर द टेन एक्स ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अ कंपाउंड मायक्रोस्कोप अँड देन विथ द मोर ऑफ पॉवरफुल सिक्स्टी एस ऑब्जेक्टिव डी डू नोटिस दॅट द ब्ल्यू रॉड शेप्ड ऑर्गॅनिझम मुव्हिंग अराउंड दे आर लॅक्टोबॅसिलाय अ काइंड ऑफ बॅक्टेरिया दीज आर द मायनोट अँड रेक्टँग्युलर इन सेफ लॅक्टोबॅसिलाय आर एरोबिक बॅक्टेरिया दॅट इज दे कॅन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे बघा जर आपण ताज्या ताकाचा एक थेंब जर काचपट्टीवर घेतला आणि हा दु थेंबाचा अगदी पातळ थर आपण काय करायचं एक थर त्याचा असा तयार करायचा आणि त्याच्यावर मिथिलीन ब्ल्यू हे रंजक असतं या रंजकाचा एक थेंब टाकायचा आणि त्याच्यावरती कवर स्लीप आपण टाकायची म्हणजे काचचे काच जे काय छद्न असतं ते टाकायचं आणि या सूक्ष्मदर्शिकेच्या दहा एक्स या भिंगानं आणि नंतर कंपाउंड मायक्रोस्कोपच्या सोळा एक्स ए भिंगानं आपण जर त्या स्लाइडचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला एक माया पाठीमाग जे काय आहे तुम्हाला या अशा पद्धतीनं निळसर रंगाच्या काडीसारखे जीव हालचाल करताना तुम्हाला दिसतील ह्या जीवाणूच नाव आहे लॅक्टोबॅसिल याचा आकार सूक्ष्म आयताकृती असतो लॅक्टोबॅसिलाय हे विनॉक्शी जीवाणू आहेत म्हणजे त्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही ते ऑक्सिजन शिवाय ऊर्जा निर्मिती करू शकतात जर सिम्पली आपण या ठिकाणी आपण नियमितपणे घरामध्ये दुधाचं दही करतो ते कशा पद्धतीने होत असत हाव इज द योगट मेड ऑफ द मिल्क वॉट इज द एक्झॅक्टली हॅपन इन दिस प्रोसेस हे दुधाचं दह्यामध्ये कशा पद्धतीने रूपांतर होत नक्की काय कारण असेल ही नक्की कोणती पद्धत ह्याच्यामध्ये अवलंबली जाते द लॅक्टोलाय बेस द लॅक्टोबॅसिलाय कन्वर्ट लॅक्टोज द शुगर इन द मिल्क इन टू लॅक्टिक ऍसिड This process is the called as the fermentation. As the result, the pH of a milk decreases causing coagulation of a milk proteins. म्हणजे हे लॅक्टोबॅसिलाय असते. हे लॅक्टोबॅसिलाय जीवाणू दुधातील लॅक्टोज शुगरचं किनवनद्वारे प्रक्रिया करून त्याचं लॅक्टिक आम्लामध्ये रूपांतर करते. आणि यामुळे आपल्या ह्याचा जो काही दूध आहे त्या दुधाचा सामू म्हणजे त्याचा pH कमी होतो. यालाच या दुधाचे दुधातील प्रथिनाचे क्लथन असं म्हटलं जातं किंवा त्याचं क्लथन होत दस द मिल्क मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क धीस इज व्हॉट हॅपन फेन द मिल्क चेंजेस इन टू युअर गट 
yogurt has a specific sore taste due to a lactic acid the low ph destroy harmful microbes present in the milk म्हणजे बघा याच्यामध्ये काय होतं ह्या दुधातील प्रथिन आहे इतर घटकापासून हे काय होतात वेगळीच होतात आणि याला आपण काय दुधाचे दह्यात रूपांतर झाले असे आपण म्हणतो आणि लॅक्टिक आंबलामुळे दह्याला विशिष्ट असा आंबट स्वाद येतो त्याचा पीएच कमी झाल्यामुळे दुधातील इतर जे काय आपला हार्मफुल बॅक्टेरिया आहेत जीवाणू आहेत जे घातक जीवाणू आहेत त्यांचा देखील नाश होतो आता या ठिकाणी युज युअर ब्रम पॉवर आपल्याला बऱ्याच वेळा आपला हा अनुभव आला असेल फाय डू डॉक्टर अडवाइस अस टू हॅव अ योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हॅव अ इनडायजेशन और एबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेस तुम्हाला अन्नपचन किंवा पोटामध्ये जर तुमच्या बिघाड झाला असेल तर तुम्हाला डॉक्टर दही किंवा ताक घेण्यास का सांगत असतात याचं देखील आपल्याला कारण माहिती असणं आवश्यक आहे समटाइम्स योगर्ट बिकम अ बायटर अँड फोत अप Why does this happen? म्हणजे आता कधी कधी हे दही आपल्याला कडवट झाल्याला दिसून येतं कधी 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 हे बुळबुळत होत आणि त्याला तार आलेली पण दिसते मग नक्की याच्यामध्ये काय घडून आलेलं असते विच डिफरंट मिल्क प्रोडक्ट आर ऑप्टेन्ड ऍट द होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क आता हे का दुधाच्या साईच किनवण करून म्हणजे त्यांचं विरजन करून आपण घरी कोण कोणते पदार्थ करतो याची तुम्ही एक लिस्ट करा आता यामध्ये आपल्याला आता सध्याच्या कालामध्ये किंवा हे आता अजूनही व्हॉट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट अँड फूड स्टफ दॅट आर द पॉप्युलर नॉडेज आता ह्या सध्या काळामध्ये हल्ली लोकप्रिय असलेले प्रोबायोटिक्स दही आणि हे इतर खाद्यपदार्थ म्हणजे नक्की काय आता सध्या मार्केटमध्ये हे प्रोबायोटिक्स जे काही दही आहे योगर्ट आहे हे कशा पद्धतीने किंवा याचा काय उपयोग होतो युजफुल मायक्रोव्स लाई लॅक्टोबॅसिल आर ऍडेड टू धीस इटेबल सच इटेबल्स आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बॅक्टेरिया लाय क्लस्टोरियम इन द एलिमिनेटरी कॅनल अँड हेल्प टू द इम्प्रूव्ह आवर इम्युनिटी म्हणजे बघा ह्या क्लास्टोरिडियम आपल्या हे जो लॅक्टोबॅसिल सारखे जे काही उपयुक्त सूक्ष्म जीव असतात हे खाद्य शरीरासाठी आपल्याला आरोग्यदायी आहे आपल्याला हे हेल्दी आहे हे कारण हे जे काही सूक्ष्म असतात ते आपल्या अननलिकेमध्ये असणाऱ्या जे काय क्लॉस्टेडियम आहे यासारख्या घातक जीवाणू ते नष्ट करतात आणि आपली रोगकारक क्षमता या ठिकाणी वाढवत असतात आता लॅक्टोबॅसिल चे उपयोग तुम्हाला बघा युजेस ऑफ द लॅक्टोबॅसिल फेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाईक योगर्ट बटर मिल्क घी चीज श्रीखंड एक्सेट्रा कॅन बी ऑपरेंड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क अनेक अनेक असे दुधाचे दुग्धजन्य जे काही पदार्थ आहे दही असेल बटर लोणी असेल तूप असेल चीज असेल श्रीखंड आहे हे सर्व गोष्टी आपल्याला ह्या लॅक्टोबॅसिल या बॅक्टेरिया पासूनच त्याच्या सहाय्याने त्याच्या मदतीने हे आपल्याला दुधाच्या किनवण या प्रक्रियेने हे आपल्याला मिळत असतात लॅक्टोबॅसिल फर्मेंटेशन इज युजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिडार कका पिकल ऑफ अ व्हेजिटेबल एक्सेट्रा आता हे जे काय सिडार असेल कोको असेल या भाज्यांची लोणची इत्यादी पदार्थाचे मोठ्या प्रमाणामध्ये जर तुम्हाला उत्पादन करायचं असेल तर त्यावेळेस लॅक्टोबॅसिल ही किनवण प्रक्रिया उपयुक्त ठरते लॅक्टोबॅसिल अँड सम अदर युजफुल मायक्रोव taken together are used to treat abdominal discomfort म्हणजे ह्याचा कशापासाठी याचा उपयोग केला जातो पचन संस्थेमधले काही जर बिघाड झाले असल्यास आपल्याला लॅक्टोबॅसिल आणि इतर सूक्ष्म जीव या रोग्यास एकत्रपणे देऊन ह्यावरती उपचार करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो लिमिटेड फॉर्डर ऑफर अ डोमेस्टिक कॅटल लाईक काउज बटर बफेलोज अँड इज द फॉर्डर फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ द लॅक्टोबॅसिल म्हणजे गशीला जे काय गायी असेल आणि म्हशी असतील यांना दिले जाणारे जे काही आंबोन असत हे आंबोन म्हणजेच लॅक्टोबॅसिल मदतीनं आंबवलेलं अन्न असत द लॅक्टोबॅसिल फर्मेंटेशन प्रोसेस इज द ऑल्सो युज टू फॉर मेकिंग वाईन अँड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड्स म्हणजे ह्यामध्ये मध्यार्क म्हणजे दारू तयार कर निर्मितीमध्ये देखील ह्याचा या लॅक्टोबॅसिल उपयोग करतात तसेच पाव बनवताना देखील लॅक्टोबॅसिल वापर या किनोन प्रक्रिया यामध्ये वापरली जाते त्यातला आणखी एक दुसरा आपण युजफुल बॅक्टेरिया पाहू 
Rhizobium, a symbiotic bacteria. आता येच्या मध्ये हे जे काय आपल्याला सिंबायोटिक बॅक्टेरिया हे कशा पद्धतीने आपल्याला यूजफुल होतो किंवा हे हे काय ज्याच्या काय ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे त्या ऍक्टिव्हिटी आपण न घेता आपण त्याचा रोल आपल्याला इम्पॉर्टन्स काय आहे ते आपण पाहूया म्हणजे हे तुम्हाला कशा पद्धतीने दिसेल यासाठी तुम्हाला प्रयोग करणे किंवा त्याची संबंधी तुमच्या समोर स्लाइड असणं आवश्यक आहे रोल अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ रायझोबियम आता रायझोबियम हा रायझोबिया हा लिव्हिंग इन रूट नोड्युल्स supply nitrate nitrite and amino acid to that of the plant and in exchange get energy in the form of the carbohydrate from it such a mutually a beneficial relationship that is called as symbiosis manje he je aplyala pahayla milte ata he kay rhizobium chi ji kay aplyala bhumika hai tyacha role kay hai kevha tyacha mahatva aplyala kasha padhatine vishad karta yel आता यामध्ये मुळावरील गाठीमध्ये आता रायझोबियम ही मुळाच्या गाठीमध्ये राहणारे आहे या रायझोबिया त्या रोपट्या रोपट्याला नायट्रेट असतील नायट्रेट असतील आणि वेगळ्या प्रकारचे अमिनो आमले हे पुरवत असतात या बदल्या ते रोपट्याकडून कार्बोदकाच्या स्वरूपामध्ये ऊर्जा मिळवत असतात आणि अशा परस्पर एकमेकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या याच त्यांच्या नाद्या जे काही नातं आहे याला सहजीवन म्हणजे सिमबायोसिस असं त्याला म्हटलं जातं Rhizobia produce a nitrogen compound, nitrogenous compound from a atmospheric nitrogen. However, for this process of the nitrogen fixation, they used leguminous plant like beans, sweet pea, soya bean, etc. as a host. Bean and pulses are rich in the protein due to the nitrogenous compound made available by Rhizobia. म्हणजे हे रायझोबिया हवेतील जो काय नायट्रोजन आहे हा हवेतील नायट्रोजन या नायट्रोजन पासून त्याची संयोगी बनवतो आणि हे नायट्रोजन स्थिरीकरणासाठी त्यांना असणारी काय आवश्यक असणारा वाटाणा सोयाबून घे घेवडा इत्यादी कडधान्य अन्य किंवा शेंबावर्गीय म्हणजे ज्यांना शेंगा येतात अशा वनस्पती हा या ठिकाणी होस्ट म्हणून असणं गरजेचं असतं होस्ट म्हणजे या ठिकाणी एजमान त्याची गरज म्हणून असत आता रायबोजियम हे तयार केलेले नायट्रोजन युक्त संयुगामुळे डाळी कडधान्य हे प्रतिनाना या ठिकाणी हे प्रतिनाचे चांगले आणि उत्कृष्ट स्रोत हे फक्त या रायझोबियम मुळे ठरलेले असतात आफ्टर हार्वेस्टिंग ल्युमिनियम स्क्रॉप द लेक टू ओव्हर रूट ऑफ द अदर प्लांट स्पॉट आर द डिलिबरेटली डम्पड इन द फॉर्म सॉइल टू मेंटेन दी मेंटेन इट्स बॅक्टेरियल प्रोडक्शन आता काही वेळा आपण कडधान्य काढल्यानंतर पीक संपल्यानंतर त्याची मुळे व रोपट्याचे काही भाग हे मुद्दाम मातीमध्ये मातीमध्ये मिसळून त्या जीवाणूचं प्रमाण कायम राखलं जातं दिस इज यूज फॉर रायझोबियम हॅज हेल्प्ड टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर अँड दे देअर बाय देअर ऍडवर्स इफेक्ट it has also helped to reduce expense on the fertilizer and thus work to the be benefit of to the farmer manje ya padhatina hi ai rhizobium dekhil aplyala ya rasani khata cha vapar kami karnyasathi dekhil aplyala tela paryay mhanun apan vapru shakto ya rhizobium mule rasani khata cha vapar kami jhalya mule rasani khata mule je kai dushparinam asta ti dushparinam dekhil टळले जाऊ शकतील आणि खतासाठीचा जो काय खर्च आहे तो कमी झाल्याने शेतकऱ्याला देखील नक्की त्याचा फायदा होईल आता यानंतरचा जो काय भाग आपण किनवा आहे म्हणजे इष्ट आहे हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया जय हिंद जय करमूर